அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி வந்து அம்மாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஓரு வயசாகிடுச்சு இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முடி நரக்கவே இல்லை இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா முடி கருப்பாக இருக்குது இப்போ அது எப்படின்ட்டு அம்மா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரலாக எப்படி ஏர் பண்ணுறதுன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறேங்க நம்ம பார்க்கலாம் எப்படின்னு நேயர்களுக்கு வணக்கம் என்னுடைய நேயர்கள் எல்லாருமே நான் வந்து ரொம்ப அக்கறைப்படுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த ஒரு முடி விஷயந்தான் சின்ன பசங்களுக்கு முடி நரைச்சி போயிடுது பத்து வயசு பசங்களுக்கெல்லாம் முடி நரைக்குது ஏன்னா அவங்க பயன்படுத்துகிற அந்த ஷாம்பு அதுக்கப்புறம் தலைக்கு எண்ணெய் வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க தலைமுடி பாதுகாப்புன்றதே இன்றைக்கி எல்லாருமே மறந்து போயிடுறீங்க பெரியவங்க சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அதனால் நான் இன்றைக்கி காட்ட போகிற ஹேர் ஆயில் வந்து எங்கள் பாட்டி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவங்க என்ன எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களோ எனக்கு அறுபத்தோரு வயசு முடிஞ்சு போயிடுச்சுமா என் பேத்திக்கே வந்து எனக்கு ப பதினாலு வயசு ஆகுது என் பேத்திக்கே நான் இது வரையிலும் டை பக்கமே டையை தொட்டதே கிடையாது கையில் நான் போய் பார்த்ததே இல்லை டைங்கிற விஷயமே எனக்கு பிடிக்காது இயற்கையாகவே தான் என் தலைமுடியை நான் வச்சுருக்கேன் ஒரு முடி கூட எனக்கு வெள்ளையாகலை எனவே இந்த ரகசியத்தை ஆனந்தியோட நேயர்களுக்கும் என்னுடைய நேயர்களுக்கும் நான் வந்து செய்து காட்டணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் ஆனந்தியோட கிராமத்துக்கு நான் தேடி வந்து இந்த ஹேர் ஆயிலை நான் போட்டு காட்டுறேன் இதை பயன்படுத்தி நேயர்கள் அனைவரும் பயனடையணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் பேர் ஸ்ரீ ஸ்வர்ணா குரல் கிச்சன் இப்போ தான் நான் ஆரம்பித்து ஒன்பது மாதம் மாதம் ஆகுது அதில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை ஹேர் ஆயில் ஹேர் வாஷ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற ஒரு ஒன்றரை ஹேர் ஆயில் கொடுத்துருக்கேன் நேச்சுரல் டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் ஒரு படி தாண்டி இப்போது நான் வந்து ஆனந்தியோட சேனலில் ஒரு டை ஆயில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என் சேனலில் நான் போட்டு காட்டுறேன் அதனோட என்னுடைய சேனலில் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த தலைமுடி பாதுகாப்பு என்ன வேணுங்கிறத இன்னும் நான் தொடர்ந்து அதை போட போகிறேன் பசங்களை எப்படி வளர்க்கணும் பசங்களை முறையாக எப்படி படிக்க வைக்கணும் அவங்கள எப்படி ஆளாக்கணும் என்ன மாதிரியாக அவங்க வந்து வளர்ந்தா நல்லா பிற்காலத்தில் ஒரு கல்லூரிக்கு போகும்போது தனியாக அவங்க படிக்க போகும்போது வளரும்போது எப்படி சமாளிப்பாங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் போடுறேன் அதனால் என்னுடைய சேனலை எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தயவுசெய்து நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு ஆதரவு கொடுங்க நன்றி இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் காய்ச்சறதுக்கு இந்த ஹேர் ஆயில் காய்ச்சறதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்க்குறேன் முதல்ல மங்களகரமாக இந்த மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி கிடைக்கலன்னா நீங்கள் வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி கூட போட்டுக்கோங்க இந்த மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி ஒரு ஆறு கைப்பிடி அளவு வேணும் ஒரு லிட்டர் எண்ணெய்க்கு ஆறு கைப்பிடி அளவு அதே மாதிரி இந்த மருதாணி ஆறு கைப்பிடி அளவு வேணும் கருவேப்பிலை ஒரு நாலு கைப்பிடி அளவு வேணும் இந்த பாருங்கள் இந்த வேப்பலை இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வேப்பலை எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா தலையில் இந்த பூச்சி அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக வேப்பலை வேப்பலை ஒரு பத்து கொத்து வேப்பலை வேணும் பாருங்கள் செம்பருத்தி இலை இந்த செம்பருத்தி இலையும் ஒரு ஆறு கைப்பிடி அளவு வேணும் இதை பாருங்கள் நொச்சி தலை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த நொச்சி தலை வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த கரிசலாங்கண்ணி இந்த சில குளுமையான பொருள்லாம் சேர்க்கும் போது சிலருக்கு தலையை வலிக்கும் அதனால் நமக்கு யாருக்குமே இந்த சளி தொந்தரவோ தலைவலியோ வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த நொச்சி தலை ரெண்டு கைப்பிடி அளவு மட்டும் நொச்சி தலை போட்டுக்கணும் இதை பாருங்கள் கத்தாழை வந்து இதை மாதிரி மூணு பட்டை நீங்கள் இதை வந்து முள்ளை எடுத்துகிட்டு அப்படியே கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதை ஜெல் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை முள்ளை எடுத்துகிட்டு அப்படியே கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்கள் ஆமணக்கு இலை இந்த ஆமணக்கு இலை வந்து ஒரு அஞ்சு இலை போடணும் இந்த ஆமணக்கு இலை எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா தலைமுடிய நல்லா வந்து நரைக்க வராமல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எஃபெக்ட் வந்து இந்த ஆமனுக்கு இலையில் இருக்குது விளக்கு எண்ணெய் விளக்கு எண்ணெய் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை விளக்கு எண்ணெய் இப்போ பயன்படுத்துகிறதே கிடையாது யாருமே அதுக்காக இந்த ஆமனுக்கு இலையை இன்னும் நான் வர வீடியோஸில் உங்களுக்கு போடுறேன் ஆமனுக்கு இலையோட வெந்தயத்தை தடவி குளிச்சிங்கன்னா கட்டாயமாக உங்களுக்கு நரமுடிங்கிறதே இருக்காது நீங்கள் இன்னும் இந்த ரகசியங்கள்லாம் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஆமனுக்கு இலை ஒரு அஞ்சு இலை வேணும் கொழுந்து இலையா செம்பத்தி இலை போட்டுக்கோங்க முருங்கைக்கீரை இந்த முருங்கைக்கீரை இரும்பு சத்து தரக்கூடியது இந்த இரும்பு சத்து வந்து இது நல்ல கருமையும் ஒரு நீளத்தையும் கொடுக்கும் முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரை ரெண்டு கைப்பிடி அளவு ஒரு லிட்டருக்கு ரெண்டு எலுமிச்சம்பளம் பொடுகெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பொடுகு தொந்தரவு வருது இல்லைங்களா அதுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு எலுமிச்சம்பளம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு செக்கு எண்ணெய் க கிடச்சிதுன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷம் அதை வாங்கிக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் ஒரு கில
இந்த பாதாம் கொட்டை வந்து ஒரு மினுமினுப்பு இருக்கும் பயங்கர ஷைனிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த செம்பருத்தியும் இந்த பாதாம் கொட்டையும் நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கும் இது பாருங்கள் அவரி செடி அவரி எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம இண்டிகா பவுடர் சொல்கிறோம்ல இண்டிகோ பவுடரு எல்லாமே நீங்கள் வந்து எல்லா டெய்லையும் என்ன சொல்கிறாங்க இண்டிகோ பவுடர் ஒன்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த இண்டிகோ பவுடரு இதை வந்து தமிழில் நம்ம அவுரி இலை பொடின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கிது வாங்கிக்கோங்க இந்த பாருங்கள் இது வாசனைக்காக செயற்கை வாசனை எதுவும் போடக்கூடாதுன்றதுக்காக மறுக்கொழுந்து காஞ்சி போனது நீங்கள் மல்லிகைப்பூ இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் கடைசியாக செம்பருத்தி பூ ஒரு அஞ்சு பூ போடணும் இவ்வளவு வேணுங்க இந்த ஹேர் ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இனிமேல் இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அந்த செடியில் உள்ள இலையை மட்டும் நம்ம பறித்து தனித்தனியாக எடுத்துக்கணும் இந்த ஹேர் ஆயில் ப்ரிப்பரேஷனில் நம்ம ஒரு லிட்டர் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு லிட்டரில் ஒரு முந்நூறு எம்எல் இதில் தனியாக ஊற்றணும் இரு ஒரு வானலில் ஒரு வானல் எடுத்து உங்களுக்கு ஹேர் ஆயில் காய்ச்சறதுக்கு ரெண்டு வானல் வேணும் இதில் ஒரு வானலில் முந்நூறு எம்எல் ஹேர் ஆயிலை ஊற்றணும் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எண்ணெய் நான் உங்ககிட்ட காட்டினேன் இல்லைங்களா கருவேல பட்டை இதை காய்ச்சக்கூடாது இது இதோட போட்டு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இதை தனியாக ஊறணும் இதை முதல்ல ஊற வச்சுக்கணும் நீங்கள் முதல் நாளே நீங்கள் மறுநாள் ஹேர் ஆயில் காய்ச்சிங்கன்னா முந்நூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து இந்த கருவேல பட்டை நான் காட்டின அளவுக்கு இந்த பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு லிட்டருக்கு நிறைய போடக்கூடாது அதை போட்டு நீங்கள் இதை தனியாக ஊற வச்சுக்கணும் இது சிவப்பாக மாறும் இந்த எண்ணெய் பாருங்கள் இந்த ஹேர் ஆயிலுக்கு தேவையான பாருங்கள் செம்பருத்தி இலை நான் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன் நாலு கைப்பிடி அளவு சொல்லியிருக்கேன் செம்பருத்தி இலை வேப்பலை இந்த ஆமணக்கு இலை பத்து நெல்லிக்காயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மருதாணி முருங்கைக்கீரை நொச்சி தலை மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் கத்தாழை அந்த இலைகளோட இந்த பாதாங்கொட்டையை கசகசாவும் இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி முதல்ல பேஸ்ட் ஆக்கணும் பாருங்க இது எல்லாமே மூலிகை எல்லாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் பாதம் பருப்பு கசகசாவும் அரைச்சி அது தனியாக வச்சுருக்குறோம் இப்போ நம்ம எல்லாம் காய்ச்சிடலாம் இது நல்லா சூடாகிடுச்சி இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இது வந்து தேங்காய் தான் இன்னும் நல்லா சூடாகிடுச்சி ஒரு டம்ளர் வந்து தேங்காய் பால் சுரக்க சாறு வந்து ஒரு டம்ளர் இதில் எல்லாம் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே விடாமல் சுரக்காவோட சாரில் மட்டும் நம்ம பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் சுரக்காவில் முதல்ல ஒரு முந்நூறு எம்எல் எண்ணெய் எடுத்தோம்ல இந்த கருவேல பட்டையை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தனியாக ஊற வைக்கணும் கருவேல பட்டையை காய்ச்சக்கூடாது நம்ம கேசவத்தினிக்கெல்லாம் இருக்கிற கலர் இதில் வந்திருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் கலர் என்ன கலராக இருக்குது பாருங்கள் சுரக்காய் சாரும் தேங்காய் பாலும் கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த கசகசாவையும் பாதாம் கொட்டையை அடித்து வச்சுருக்கோம்ல அதை இதோட ஊற்றுறோம் நல்லா கொலிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம அடித்து வச்சோம் இல்லைங்களா இந்த பேஸ்ட்டு மருதாணி கருவேப்பிலை கரிசலாங்கண்ணி நெல்லிக்காய் முருங்கைக்கீரை நான் உங்களுக்கு எல்லா எல்லாம் காமிச்சேன் இல்லைங்களா அந்த பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் இப்போ இதில் போடுறேன் பாருங்கள் இது போட்டு இது நல்லா வேகணும் இங்கே பாருங்கள் எப்படி கலர் மாறி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு நல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்மை கலர்ல வந்துடும் இந்த எண்ணெய் இதுதான் வந்து ஹெல்த்தியான எண்ணெய் நீங்க ஹேர் ஆயில் வந்து சும்மா நம்ம அததையும் போட்டு காய்ச்சறத விட இந்த முறையில் நீங்கள் ஹேர் ஆயில் காய்ச்சி பயன்படுத்துங்க இதெல்லாமே நூறு நூறு வருஷம் ரகசியம் இதெல்லாமே இன்றைக்கி நேற்று இல்லை என்னுடைய முன்னோர்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா எந்த கெமிக்கல் பொருளும் சேர்க்கலை இயற்கையான உள்ள பொருளை வச்சு நம்மளுக்கு செஞ்சுருக்கிறாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள் இல்லை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டுங்கண்ணா ஒரு லிட்டர் எண்ணெயில் முந்நூறு எம்எல் எண்ணெய் போட்டு நம்ம வந்து இந்த இந்த பாருங்கள் இந்த எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊறி இருக்கு இந்த எண்ணெய் இந்த கருவேலப்பட்டையை போட்டு நம்ம வந்து ஊற வைக்கும்போது கேசவர்த்தினிக்கு உண்டான கலர் இதில் வருது பாருங்கள் 
எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இதுதான் வந்து நீளத்தை கொடுக்கக்கூடியது கேசவர்த்தினியா தான் இந்த எண்ணெய் தான் கேசவர்த்தினியா வருது இந்த எண்ணெய் பாருங்க இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதுலேயே இருக்கு இப்ப இது காய்ச்சின எண்ணெய் இதுல எழுநூறு எம்எல் இதுல நம்ம காய்ச்சிருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆன பிற்பாடு இது ரெண்டையும் கலக்கணும் நம்ம இந்த பாருங்க இப்ப இந்த இந்த கலவை எண்ணெயை நான் இப்போ உங்களுக்கு வடிகட்டி காட்டுறேன் அது பாருங்க எவ்வளோ கருப்பா எவ்வளோ கருமையை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு அடர் கருப்பு நேரத்தில் ஒரு கண்மை கலரில் அந்த எண்ணெய் வந்துடும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை காட்டியிருக்கேன் அந்த எண்ணெயை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அந்த எண்ணெயை நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் இது ஒரு உதாரணத்துக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் விட்டுடுங்க இது ரெண்டையும் விட்டுறணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வானல்லையே கிடக்கணும் அந்த எண்ணெய் இந்த அளவுக்கு கருப்பா இருக்கு பாருங்க நம்மளுக்கு இயற்கையா அம்மா வந்து மூலிகை பொருளை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரல் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாங்க பாருங்கம்மா நீங்க எல்லாருமே இதே முறையில ஹேர் ஆயில் தயார் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க தலையில ஒரு முடி கூட விளையாகாது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி என்னுடைய தலையை பாருங்க என்னுடைய அனுபவத்தை தான் நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் இன்னும் டை ஆயில் இருக்கு ஹேர் டை ஆயிலே நேச்சுரல் ஹேர் டை ஆயிலே இருக்கு அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இதை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் அம்மா சேனலையும் பாருங்கள் அவங்களோட வீடியோவும் பாருங்கள் அவங்க வந்து இந்த டை சம்மந்தமாக எல்லா வீடியோவும் அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் கூந்தல் பற்றிய வீடியோஸ் நான் தொடர்ந்து போட போகிறேன் என்னுடைய சேனலுக்கு எல்லோரும் ஆதரவு கொடுங்க என்னுடைய சேனலையும் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனல் பேர் ஸ்ரீ ஸ்வர்ணா குரல் கிச்சன் அழகாக இருக்கணும்னு என் சேனலுக்கு வாங்க கண்டிப்பாக அம்மாவோட சேனலையும் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்